Quart'ultima stagionale a Furci per la RSC Riposto che sta concentrando tutte le attenzioni alla Coppa Sicilia. Ottimo, da applausi l'exploit dell'andata dei quarti di finale col Vizzini battuto 3 a 1 mercoledì. Adesso una doppia di campionato prima del match di ritorno il 30 marzo. Intanto alla Papa Andrea ecco il Furci che lotta per il quinto e ultimo posto playoff. Attenzione alla Furci che adesso prova a sganciarsi con il destro alla conclusione ed il pallone sul fondo. Davide proteggente. Prima minaccia portata alla porta della RSC dopo 7 minuti. Visalli contro Parisi che viene superato. Attenzione ancora Visalli finisce giù in aria. Tutto regolare, ci sono delle proteste da parte del Furci ma l'intervento ci è sembrato abbastanza netto sul pallone. Pietro Pappalardo, il pallone con il sinistro per Papa, lo stop per Mangano. L'anticipo su di lui in calcio d'angolo, si vede anche la RSC in avanti, lo scoccare del ventesimo. Parte Varrica, questo calcio di punizione con il destro e il pallone in area di rigore, c'è l'uscita di Lundi che poi subisce fallo da Papa. D'amico dal calcio d'angolo, il pallone sul secondo palo, in traffico alla fine, finisce a terra un giocatore del Furci e c'è calcio di rigore, è stato proteggente ad essere stato toccato in area. Calcio di rigore con Lorenzo D'Amico, tutto pronto, andrà a seguita con il destro e la palla in rete, aveva intuito Cisterna ma nulla di fatto e allora Furci avanti per 1-0 al trentesimo, D'Amico. Vediamo Mangano, Mangano per Varriga, cerca il destro Varriga, pallone indirizzato al 7 ma che finisce fuori. Pronto un cambio nell'RSC dentro Fortunato Napoli. Sì, quindi dentro Napoli fuori cartellone. Calcio d'angolo di Pietro Pappalardo, traiettoria sul secondo palo, Lundi. La deviazione, tiro dalla bandierina. Traiettoria a rientrare, Napoli. Allontana ancora Lundi, poi Nicotra per Napoli. Il conclusione con il destro di Napoli, il pallone che si impenne, finisce alto di poco sopra la traversa, occasione RSC. Fuori Parisi dentro Salvo Pappalardo, un cambio tra difensori al minuto 7. Vediamo Napoli. Napoli sul punto di battuta, pallone in area di rigore, Salemi e poi il gol di Nicotra che di testa riesce a impattare, a realizzare il gol del pareggio al decimo del secondo tempo. Vediamo se ci sarà un'esultanza di Nicotra ed eccola qua, la attendavamo e arriva il pareggio 1-1 della RSC bella la combinazione tra Napoli Salemi e poi Nicotra Napoli dalla bandierina, pallone in mezzo alla rigore, salta il Furci che esce e poi arriva la rovesciata bellissima con tanti applausi da parte di Salvo Pappalardo al tredicesimo del secondo tempo opportunità per andare in vantaggio che non si è concretizzata Proteggente, dietro per Leo, passaggio di ritorno per Proteggente, pallone in mezzo dove arriva un tentativo a rete effettuato da Visalli, cisterna in uscita, Papa. passaggio un po' troppo precipitoso ma è grandissimo proietto che finisce però a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro e allora Di Bella, poi Visalli, attenzione a Visalli che vicino alla linea di fondo parte il traversone poi il sinistro spuntato quasi a tu per tu con una cisterna da parte di Leo blocca facile il portiere RSC cambio RSC dentro tornitore fuori proietto si rivede dunque il centravanti titolare della formazione bianca azzurra dopo qualche settimana di assenza Pappalardo per Nicotra Nicotra per Napoli si sgancia Pietro Pappalardo, va ancora una volta da Fortunato Napoli con l'aiuto anche di una pallone smorzata da un avversario. Pappalardo sceglie la soluzione a raso, ci prova in seconda battuta ma esce bene il Furci, che ha la meglio. Forzi si sì, la ruba quasi al limite, Napoli entra in area di rigore, ci prova con il sinistro e pallone alto. Al ventiduesimo della ripresa, dentro Sciuto e fuori Forzisi. Napoli. Mangano e poi Salemi da zero metri. Non arriva alla correzione a rete per un battito di ciglia. 
fuori Pietro Pappalardo dentro Michele Musumeci 25 minuti della ripresa Riccardo D'Amico con il sinistro pallone in area di rigore grandissima parata di Cisterna poi l'RSC che allontana pericolo Furci poi c'è un intervento di Napoli Monito, fortunato Napoli calcio d'angolo di D'Amico con pallone sul secondo palo salta Lorenzo D'Amico quindi Riccardo Lorenzo pallone alto Sciuto ripartenza RSC Sciuto va a cercare Tornitore bene Maimone ma solo per un attimo nuovamente possesso RSC con Tornitore per Napoli limite dell'area di rigore Napoli prova a scartare un avversario e con il sinistro la spedisce alle stelle Mangano lo stop sulla tre quarti, poi attenzione a Tornitore dal limite, allarga per Varrica, il traversone in mezzo, Mangano che non ci arriva, va D'Amico, pallone in area di rigore, esce o prova a uscire la RSC, poi c'è questa conclusione, palla in calcio d'angolo, quindi Tornitore, Tornitore la protegge, va allo scatto a destra, vediamo Tornitore, parte il cross, la ribattuta del Furci ma c'è Sciuto pronto a sferrare il destro con il pallone che si alza di poco con l'interno, ha provato a colpire Sciuto. Napoli il tiro dalla bandierina, pallone lungo sul secondo palo, salta Pappalardo, salta poi anche, colpisce la traversa e poi arriva il gol dell'RSC. Davide Nicotra al 93 la doppietta di giornata, Davide Nicotra che praticamente quest'anno non aveva segnato, adesso riesce a fare doppietta e realizzare il gol del 2-1, c'è stata un'azione, un batte e ribatti da calcio d'angolo con un pallone che era finito sulla traversa, Nicotra l'uomo giusto al momento giusto così come era stato per l'occasione dell'1-1, riesce a timbrare la rete del 2-1 tra le proteste del Furci. Si va sull'extra time ancora con delle proteste con un giocatore del Furci a terra, anche quelli della RSC riposto adesso che vanno a chiedere spiegazioni all'arbitro, addirittura anche alcuni della dirigenza, sono momenti abbastanza concitati. Praticamente il gol è stato annullato dall'arbitro e si riparte con un calcio di punizione per la RSC, quindi il risultato rimane sull'1-1 e finisce così la partita con questo giallo finale, un gol annullato a Nicotra dopo gli sviluppi del calcio d'angolo e dopo praticamente 8 minuti di gioco fermo per un infortunio occorso a Lorenzo D'Amico e allora finale Furci e RSC 1-1, un punto a testa, un gol per parte per ciascun tempo.